شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے رمضان مبارک نیکی سلائی رحمی اور رحمت خداوندی کے حصول کا مہینہ رمضان مبارک فرمان برداری خداوندی عطاؤں اور رحمتوں کا مہینہ ہے روزے نماز تحجد سلائی رحمی محبت و محدت اور نیکی اور تقوی پر باہم تعاون کا مہینہ ہے اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان کے صبر اس کی نیت اور اس کے خوف خدا کا امتحان لیا جاتا ہے روزہ دار بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے اپنے نفس کی سرکشی کو لگام دیتا ہے اور تکلیف پر صبر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے جیسا کہ تلاوت قرآن پاک ذکر نماز تحجد صدقہ و خیرات لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور ہر وہ نیکی کا کام کرنا جس میں ملک اور لوگوں کی مصلحت ہو اور یہ اس احسان کا حصہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے ارشاد خداوندی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک اللہ کی رحمت نیکی کاروں کے قریب ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ بھلائی خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چھابیاں ہیں خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جسے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ذریعہ بنائے رمضان مبارک کا مہینہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کا میدان ہے جس میں بندے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خالص عمل کے ذریعے ایک دوسرے سے سب قتلے جانے کی کوشش کرتے ہیں رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت ہوتی تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخیت ہے اور آپ رمضان میں اس وقت سب سے زیادہ سخاوت کرتے جس وقت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے وہ رمضان مبارک کی ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی اور نیکی کرنے میں تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتے رمضان مبارک نیکی کے لیے ایک وسیع میدان ہے اور بالخصوص کہانا کہلانے کے لیے جو کہ اس مہینے اور ہمارے دین متین کی ایک نمایاں خصوصیت ہے جو کہ اس مہینے اور ہمارے دین متین کی ایک نمایاں خصوصیت ہے سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ ان کی طرف چلے گئے اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو ان کی طرف گئے تھے اور پھر جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو میں نے جان لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے لوگو کھانا کہلاؤ سلام کو عام کرو سلائی رحمی کرو اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان چار خوبیوں پر مشتمل ہے جن میں سے تین خوبیاں لوگوں کے ساتھ تعلقات سے متعلق ہے اور وہ کھانا کہلانا سلام عام کرنا سلائی رحمی کرنا ہے اور چھٹی خوبی بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق سے متعلق ہے اور وہ رات کو اس حال میں نماز پڑھنا ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اور ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام میں کون سی بھلائی بہتر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کہلا اور ہر اس شخص کو سلام کر جیسے تو جانتا ہے اور جیسے تو نہیں جانتا انسان کو کسی بھی نیکی کو چھوتا یا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اسے علم نہیں کہ اللہ کس عمل کو قبول فرما لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھ اگرچہ تو رسی کو گانٹھ دے اگرچہ تو جوتے کو تسمہ دے اگرچہ تو اپنے ڈول میں سے پانی طلب کرنے والے کے برتن میں پانی ڈالے اگرچہ تو لوگوں کے رستے سے ان کو تکلیف دینے والی چیز کو دور کرے اگرچہ تو 
اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملے اگرچہ تو اپنے بھائی کو ملے اور اس پر سلام کرے اور اگر کسی شخص نے تجھے اسی چیز کی گالی دے جسے وہ تیرے بارے میں جانتا ہے اور تو بھی اس کے بارے میں ویسی ہی چیز جانتا ہے تو تو اسے گالی مت دے بس تیرے لیے اس کا اجر ہوگا اور اس پر اس کے گناہ کا بوجھ ہوگا جس بات کو تیرے کان سننا پسند کرے تو تو اس پر عمل کر اور جس چیز کو تیرے کان سننا ناپسند کرے تو تو اس سے اجتناب کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ ہے ایک صحابی نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ صدقہ کے لیے کوئی چیز نہ پائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اپنی ذات کو بھی نفع دے اور صدقہ بھی کرے اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ ایسا نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ضرورت مند محتاج کی مدد کرے اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ ایسا نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھلائی یا عدل کا حکم دے اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شر سے روک جائے بے شک یہ اس کے لیے صدقہ ہے ہم اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ لفظ البر یعنی نیکی بھلائی کی تمام خوبیوں اور ہر اس فیل کو جامع ہے جو اللہ کی رضا اور لوگوں کے نفع کا باعث بنے اور یہ سب کا سب حسن خلق میں جمع ہو جاتا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق ہے اسی طرح وفاداری اور محسنین کے لیے ان کی نیکی اور احسان کا اعتراف کرنا بھی ایک بنیادی اخلاق ہے جس سے صرف کریم اور شریف لوگ ہی متصف ہوتے ہیں نیکی کی سب سے بڑی صورت اہل خانہ رشتہ داروں پڑوسیوں اور تمام لوگوں سے میل جوڑ رکھنا اور سلائی رحمی کرنا ہے اور یہ باہمی الفت و محبت پیدا کرنے اور تمام لوگوں کے درمیان باہمی رحم دلی کی اقدار کو عام کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے رمضان میں تو باہمی بغض و نفرت رکھنے والوں کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جب رمضان میل جوڑ رکھنے اور ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے تو اس میں سر فہرست دو چیزیں ہیں ایک سلائی رحمی ہے حدیث قدسی میں اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر و اہمیت کو بیان فرمایا ہے حدیث قدسی کے الفاظ یہ ہے میں اللہ ہوں میں رحمان ہوں میں نے رحم کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے اس کا نام رکھا ہے بس جس نے اسے بس جس نے اسے ملایا میں نے اسے ملا دیا اور جس نے اسے کاٹا یعنی قطع تعلق کی تو میں نے اسے کاٹ دیا اور بہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پر ہو فہل آسئی تم انتولی تم انتفسنون فی الارض و پس تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم حکومت حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی پرپا کرو گے اور اپنے قربتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ان دو دنوں میں ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا سوائے اس شخص کے جس کے بھائی اور اس کے درمیان ناراضگی تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ دونوں صلح کر لے 
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیہ رحمی کو ایمان کی بنیادوں میں سے ایک قرار دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باست کے آغاز میں اس کی دعوت دی تھی امر ابن ابسا سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نبوت کے آغاز میں نبی کریم کے پاس داخل ہوا تو میں نے کہا آپ کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں نے کہا کون سا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا رسول میں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو مبعوث کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کہا کسی چیز کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ایک مانا جائے اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ تہرائی جائے بتوں کو تھوڑا جائے اور سلائی رحمی کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیہ رحمی کو ایمان کی علامتوں میں سے ایک قرار دیا ہے آپ نے فرمایا جو شخص, جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے سلیہ رحمی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی وَأُلُوَلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہے اس کی تاکید کرتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ تو اپنے ارد گرد ہر شخص سے تعلق رکھ کسی ایک سے بھی قطع تعلق ہی نہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے اپنے بھائی کو تین راتوں سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے کہ وہ دونوں ملیں تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیرے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں بحال کرے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ اسے رستے میں ملے تو وہ صرف اسے سلام کر دے بلکہ وہ لفظ سلام کے تمام تر مفہوم کے ساتھ اس سے حقیقی سلام کا آغاز کرے نہ کہ صرف زبان سے ظاہری سلام کرے اور دل سے انکار کر رہا ہو اور حقیقی سلام یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ دوست کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ انسانوں کے ساتھ حیوانات کے ساتھ جمادات کے ساتھ بلکہ ساری کائنات کے ساتھ امن و سلامتی سے رہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے رستوں پر نہ چھلو بے شک تمہارا کہلا دشمن ہے برادران اسلام اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے رمضان مبارک کے آخری اشرے کو محسنین کے لیے مزید نیکیاں کرنے اور سستی وقوتا ہی کرنے والوں کے لیے مافات کی تلافی کرنے کا موقع قرار دیا ہے یہ دن خداوندی عطا او اور نوازشوں سے بہرے ہوئے ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے ہر مسلمان کو ان دنوں میں اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے زمانے کے دنوں میں تمہارے رب کی رحمتیں برستی ہیں بس تم ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو شاید تم میں سے کسی کو ان کا کوئی حصہ نصیب ہو جائے جس کے بعد وہ کبھی بھی بد نہ رہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری اشرا میں زیادہ عبادت اطاعت اور اللہ کی برگاہ میں ہم توجہ ہونے کا اہتمام فرماتے تھے رمضان مبارک کے آخری اشرا میں شبی بیداری کرتے ہوئے ہمیں درج زیر چیزوں پر پابند ہونا چاہیے نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرتے ہوئے شب بیداری کی کوشش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ان دس دنوں میں محنت کرتے تھے اس قدر دوسرے دنوں میں محنت نہیں کرتے تھے سینا عشا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا جب اخری اشرا داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر بستہ ہو جاتے شب بیداری کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بیدار کرتے اور آپ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے آپ نے کہا 
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Behle biz den Nin de or namaz me guzartet he Or jab ahri aşra dahil hota To ab kamar basta ho jate Allah Teala ne Abne Habib sallallahu aleyhi ve sellem ki ummat par Fasl ve karam farmate huye Ramazan mubarak ki ahri das rato ko Ek azim tarin or afzal tarin rat se navaza he Or wo şab-i qadir he Mujahid رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے اللہ کی راہ میں ایک ہزار مہینے ہتھیار اتھائے رکھا مجاہد رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمان اس سے حیران ہوئے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ صورت نازل فرمائی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرِ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے اور آپ کیا سمجھے ہیں شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر عمر کے ساتھ اترتے ہیں یہ طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے اخلاص کے ساتھ اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے قیام کو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ پر ایمان اور صاحب کی نیت سے شب قدر کو قیام کیا تو اس کی صاحب کا گناہ بخش دائے گئے اس لیے ہر مسلم بر لازم ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے اور اس کی بخشش کی امید رکھتے ہوئے اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جگنے پر خواہاں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی ترغیب دی ہے کیونکہ ان میں اللہ کا بہت فضل و کرم اور اس کی نوازشیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک کی آخری عشرے کی تاخ راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو اور ایک روایت میں ہے رمضان مبارک کی آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو یعنی نوی ساتوی پانچوی رات میں نمبر دو ان دنوں میں سب سے اہم نیک عمل صدقہ فطر کی ادائیگی ہے جو کہ روزہ دار کے لئے پاکی کا ذریعہ اور غربہ و مساکین کے لئے رزق ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے جو کہ روزہ دار کے لئے فضول کامو اور فہشگوئی سے پاکی کا ذریعہ اور غربہ کے لئے رزق ہے جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کر دیا تو یہ قبول شدہ زکاہ ہے اور جس نے اسے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ صدقات میں سے ایک صدقہ ہے نمبر تین زیادہ سے زیادہ دعا مانگنا جب رمضان مبارک میں دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے تو اخری عشرے میں دعا کی قبولیت کی تو اسے تو اس سے بھی زیادہ امید ہے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ فلا رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے کریم ہے تو معاف کرنے کو بسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف فرما دے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر دعا تلاوت کلام پاک اور اللہ کے قرب کا ذریعے بننے والے ہر فعل کے ذریعے شب قدر اور ان عظیم دنوں کے موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم ان دنوں میں نازل ہونے والی اللہ کی رحمتوں سے محروم لوگوں میں شامل نہ ہو جائے بے شک اس رات میں محروم رہنا ہی حقیقی محرومی ہے بے شک 
اس رات میں محروم رہنا ہی حقیقی محرومی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ کی ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے پس جسے اس کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا اسے ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے بس تو ہمیں معاف فرما دے آمین